哈喽，大家好，这里是宠物争霸，来看一下我们的小米熊，我们称它为小米熊啊，你们的叫法可能不一样。我发现它又生了一窝宝宝，数量还是非常多的。看一下它这个箱子的环境啊，给它在这个箱子的角落里放了一些黄土，然后呢，它会把尿撒在这个角落里。看一下，如果不放黄土的话，它这个尿在箱子里会非常臭的。然后放了黄土的话，味道会小很多很多。重点是啊，它生了一窝可爱的宝宝，我们来看一看。这个米熊的性情非常暴躁，它生完宝宝之后呢，会揍那个虎纹，所以呢，那个虎纹在这里面是无法和它一起饲养。我们把虎纹放到另外一个箱子里饲养吧。这个米熊也是一个非常爱护宝宝的母亲，它对自己的宝宝是小心翼翼的。这个窝都是它自己铺的，它现在在窝里，我估计都不肯出来，想个办法把它哄出来，拿点好吃的给它，看看它能不能上当。来，让我看看你的宝宝，让我看的话，这个就送给你吃了，好吗？来，过来，过来，过来，过来，过来！咦，看到了吗？看到了吗？好。哎，哎呦，你别咬我啊！哇，看到他的宝宝了吧？偷偷的瞄一眼，非常可爱。嗯、从这个窝里面往里看，像不像一窝雏鸟？红红的哦，你怎么说像个鸟巢呢？嗯，是像个鸟巢啊。里面这么看，反正数量就非常多，具体有多少只我也不知道。看看，非常多，非常多。他妈在旁边很谨慎盯着我，生怕我偷了他宝宝。放近一点给大伙看看。啊，太可爱了吧！大家还记得吗？我从我最初的那只金丝熊生了两只宝宝，就是它，还有一只虎纹。生了两只宝宝的时候，我们非常的开心，非常的激动啊！到现在的话，我们家简直是一窝接一窝，就没停下来过。我们家实在是太热闹，观察他们哺乳自己的宝宝，这个过程是非常有意思的。这简直就是生命最精彩的部分。看着他们的宝宝一天一天的长大，内心会有一种成就感。这就是我养宠物的乐趣吧，大概。它又回窝里喂奶了。他们怀孕的时候，哺乳期性情是非常凶的，不可以用手去摸，不管是宝宝还是妈妈，都不可以用手去摸，只能远远的观察，尽量也不要去过多的打理他们的窝，让他们宝宝长大了以后再清理。经常清理的话会惊吓到他。然后这个米熊啊，这是它第二次生产，上一次生产是两月多一点啊，现在是四月多了。我们家是有两只母熊，一只是金子，还有一只是米熊，所以呢。上一窝是金子刚生完，这一窝是米熊生啊，大家不要搞混了。有些人认为我们家一个月能生两窝，那是不太可能的，因为他们养育宝宝也需要二十天左右啊，怀孕期是十多天，然后养大又要二十天，所以呢，培育一窝宝宝的话要花一个多月，所以说不可能存在一个月能生两窝的情况，好吧？那以上就是本期视频的所有内容了，明天我会接着更新哦，下次视频再见了，拜拜。哈喽，大家好，这里是宠物争霸。我们在这个地方发现了一只阿拉斯加，看它多可怜啊！它在这个地方已经关了好几天了。看看我们周边的环境啊，周边的环境就是这样的。它为什么会被关在这里呢？据我的推测，是因为我们的这个小区啊，每一个房子里面的面积都是比较小的，然后你说养这么大一只狗的话，就非常困难。那主人很喜欢狗，但是家里又不能养。但是呢，养了这么大，他又没地方去，总不能放生吧？那他就买了个笼，放在这个地方了，关在这里。但是我觉得这么大的狗关在这个小笼子里非常残忍的。它这个笼子相当于比牢房还要小，我们人的牢房的话还有挺大的面积，还能走来走去。而它这个笼子呢，只够转身啊。我想说的是什么呢？大家养狗的话，一定要根据自己家的情况来养。你说如果住在套房里，特别是这种户型比较小一。一点套房就不要养这种大的狗，可以养一些小一点的狗，自己方便打理的。你说养了这么大的狗，它又这么可怜，是不是啊？那主人的话也得不到养狗的乐趣。现在这个天气倒还能接受啊，现在是春天，如果再过几个月到夏天的时候，高温三十八度啊，是吧？然后再来个暴雨什么的，这狗关在笼子里多可怜啊！当然了，这个狗是别人的，我们很想放它出来遛，但是我们不能啊，这不是我们的狗，是吧？我们只能在旁边看看。大家养狗一定要根据自己家的情况来进行饲养啊，不要让他们这样子受罪啊。他看到我们来遛，也高兴一下。对呀、啊，他一个人关在这里是不是很寂寞？
，没人陪他玩。嗯，说话的人都没有，多可怜。现在我们俩跟他说话了。嗯，小哥哥。哎哎，给他碰个头来。蹲下看看，跟这个狗对比一下。看到没有？这狗非常大，比我们人都大。这狗太大了，感觉还能再长大一点。啊呜！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！哎呀，这狗真的好大呀！晚上的这个鬼哭狼嚎，它主要是一个人的话太寂寞了，所以会鬼哭狼嚎。白天的话可能比较热闹啊，比较嘈杂。太可怜了，太可怜了。妈妈那个饭盆都破了。嗯，造家小能手他是，如果把它放在家里养的话，你想象一下，沙发什么都会被它啃无掉，对不对？主人估计是受不了它那么会拆家，然后把它关到外面了。在储藏室里面，它太会叫，晚上的时候鬼哭狼嚎的，邻居肯定是吃不消，所以就关在这么远的地方。养这种狗的话，家里必须要有大别墅啊，大大的院子是吧？能让它尽情的释放自己的天性。好吧，那今天的视频就到这里了，感谢大家观看，下次再见喽，拜拜。Hello， 今天我们要出发去看我们的新家了。我们的新家非常远，所以呢，出发前我们给他们装了大量的食物啊。小花已经生宝宝了，今天是生宝宝第二天。看看伽罗，伽罗的宝宝已经挺大了。已经十四天了，再过两天就可以开眼了。看看我们三个光棍儿，三个光棍儿扔了很多吃的，还有我们家兔子，我把白菜都扔在这里了，还有扔了一碗玉米，希望它别饿死啊。看看我们的金丝熊，这边是小虎纹，应该叫大虎纹啊，成年虎纹，一只发情中的。公金丝熊，昨天晚上在这个地方挖了一个晚上。这边是一只母的金丝熊，它生完宝宝，我打算把它单独隔离在这里，让它休养一阵子。看看这边，这边是四只小的金丝熊，扔了玉米、燕麦，还有半颗白菜。这边是坚果，独居中的坚果也扔了很多吃的。最后是。这边的金丝熊也扔了大量的吃的，它的宝宝今天应该已经是第第几天了？好几天了，反正。啊，现在我们就要出发去我们的新家了。我们家里现在很乱，因为收拾东西、啊、弄得一塌糊涂。开心吗？开心，我要带我的爸爸一起去。嗯，一天到晚就想着吃糖。<笑>好了，带上了一些东西，我们就出发了。现在是早上的七点钟，比我们预计晚了一个小时。我们本来打算是六点钟出发的，现在结果忙到了七点钟。我们现在开到服务区，女儿没吃早饭，然后现在吃点泡面。之前嘛说肚子不舒服，我们又到了一个服务站，距离目的地还有八百多公里。我们打算在服务站多休息一下，不能在路上疲劳驾驶。打算下面去转一转，看看有什么好吃的。好，这个吃啊。然后其他再吃一点。今天天气非常明媚啊，是个出游的好天气。看看，我们点了饭。我老婆是无火锅不欢的人，她还要再吃一碗火锅。我们正在等上菜，看看我们的火锅可以吃了。这边的套餐还是挺划算的，才四十三块钱，就够我们一家人吃了。玫瑰它也有生命啊，对不对？嗯。哎，我们吃完饭了，现在正在等老婆，她在那慢慢吃火锅呢。吃完饭我们就打算继续上路了。我们又在下一个服务区休息。今天是我开车有史以来开的最多的一回。今天到现在为止已经开了五百多公里了，太累了。休息了一下，然后我们现在继续出发，看看离目的地还有多远啊？离目的地还有四百六十五公里，请注意行车安全。继续开吧。我们总算到了，看看现在是几点钟啊？晚上的十一点半，我从早上七点钟出发，开到晚上十一点才开到。
，累死了。现在我们要先找一家酒店睡一觉，明天见喽，拜拜。